留进医院里面，最好的医生过来，我也得活着。现在自己的处境并不那么在意，我当然非常在意。不过，我更希望成为阶下囚的人，不是我，而是你，而是你。这里是什么地方？这里就是。你们一直苦苦寻找的风影计划的核心，我之所以把你带过来，就是希望能让你明白，凭你们的能力，这是绝对不可能成功的，是吗？我认为不是这样吧。如果你有足够的自信，你怎么可能把我带到这个地方来治疗或询问呢？我想。是不是？除此之外，在上海，你们找不到一个可以让你们完全信任的地方。田正军，没必要和他辩论下去了，开始审讯工作吧。我本来想多了解一下我面前的这位朋友，但是看来真的没有必要了。的确没有必要，因为。你一旦了解了你对面的这个敌人，你就会无比后悔当初来到中国的这个决定。混蛋！
这就对了，这才是你们本来的样子吗？干嘛从一开始就装出一副非常善良的样子呢？让人看着那么不舒服，很恶心。<笑>李业绩，他已经是僵尸之人了，不用跟他一般见识。开始审讯吧。摧毁了他的精神防线，田州军，可以开始了。你的姓名？沈飞。你是什么地方人？中国香港。告诉我你的身份。我的身份。嗯。你是属于哪支部队的？是国民党的情报机构，还是共产党的武装？国民党。共产党。我想起来了，我是中国人。还有什么想问的吗？是不是药物的剂量还不够？已经比一般人加大药量了，看来他的意志力很强大。那我们加大剂量，再次继续审讯。像他这种意志力坚定的人。即便加大药量，恐怕起不到太大作用。已经注射过一次，他体内产生了抗体，一味的加大药量，只会摧毁他的神经系统，这对我们的审讯毫无帮助。那你的意思是，这个人对我已经没有用了吗？现在看来恐怕是的。这可不行，不能就这样放弃。这个人就交给你了，不管用什么样的方法。只要让他能够开口招供就好。好吧，我姑且一试。痛苦。我可以告诉你，如果你再不招人的话，我会把这种痛苦延长很长很长时间。你们中国古代有种刑法叫寡刑，需要高超的手法才能完成，而我的这个方法既简单又实用。
他一须佩服。咱俩就不用客气了。实话跟你们说，我之所以能坚持下来，是因为我想活下去。为了活下去？哼，你这样的说法，我倒是第一次听到。但是你不够了解我呀。如果我承受不住你们的药物或是审问，把你们想知道的情报告诉你们，那么我对你们来说就没有任何的价值，也就失去了活下去的机会。到那个时候，我不但会丢了自己的性命，还会落下一个叛徒的马名。就因为这个，我必须要坚持下去。只有坚持下去，才能有机会跟你们谈判，才能有活下去的机会。你果然是个很聪明的人，但是你忘了你这金小九的身份，你根本没有资格跟我们谈判，是吗？难道你们就不想知道我们对风影计划？到底了解了多少吗？你们不想知道我们接下来的计划安排到底是什么样子吗？如果你们对自己的防护完全有信心，你们也不会这么费心的救我和审问我了。我说的对不对？哼，也对。这也是你存在的价值。那，你的第一个条件是什么？又误会我的意思了。我想要的，是跟你们公平的谈判，而不是招供。你想的太多了，我们根本不可能同一个天下球谈判。告诉我们你的条件，也许我们会考虑考虑。是你想的太多了。在我的生命安全得不到任何保障的时候，我什么都不会说的。说了是死，不说，还有一丝活下去的机会。如果是你坐在这儿，你会怎么选？我来帮你选择。也好，这样。可以减少我的痛苦。说说你的条件吧，田将军。这个人的存在并不重要，但我们需要他的情报，不妨给他一个活下去的机会吧。首先，我们得公平的坐下来。现在的环境没有办法进行任何的谈话。嗯，你把核心实验室设置在了地下，果然是一招妙计。我们找了那么久，原来一直在风影计划的外围打转。你们已经破坏了我的好几处实验室。逼得我不得不全身收拢。有一件事情我很感兴趣，你们的情报是从哪里得来的？我们没有任何的情报，我们是根据你留下的线索，逐步排查到那些地方的。如果没有人指引，仅凭你们外围的调查。那不可能找到我在外围的实验室。如果有人帮忙，我们岂不是早就找到了你的核心实验室？怎么可能在外围花费那么大的财力和物力？嗯、那个地方连我都不知道。你们的情报人员再厉害，也不可能知道那个地方。原来是这么回事，李元军。给他透露任何的消息。
茶杯都端不起来了。我想，我以后再也没有机会摸我的狙击枪了。<笑>你放心吧，只要你把我们需要的情报说出来，那么。你就可以过上无忧无虑、富足的生活。哼，有什么办法可以让我相信你们不会出尔反尔？毕竟你们日本人的名声不是很好，可以说是臭名昭著。你竟然敢辱骂我们！我说的是事实。你们在攻打南京的时候。曾经承诺过不会残害平民百姓，可你们后来做了什么？多少百姓被你们杀害，多少妇女被你们糟蹋？你们的做法和禽兽有什么两样？这些与现在的你我无关，你先得到什么样的保证？交易要在双方都信任的场所进行，地点我已经替你们选好了，德国领事馆。德国是你们的同盟国，而我的生命安全，只有在领事馆里才能得到保证。哈不可能，我们不可能向德国领事提出这样的要求。那我们的交易就没有办法进行下去了，除非你们还能再提供一个我们都信任的场所。啊，看起来你根本没有什么诚意。你为什么这么说？你一开始说这些话。还让我真的相信，你是为了求生而做出这样的举动。但是现在你说的这些要求，其实根本就是为了拖延时间。我之所以还要耐心跟你谈下去，是因为我没有搞明白你拖延时间的原因。即便如此。我还敬佩你的勇气还有毅力。只要你答应跟我们合作，这样的话，我还可以保证你的安全。如果愿意的话，李远科长，我给你提供一份职务，在特高科里面任职，可是很多中国人梦寐以求的事情。你说的那些人。是我们中国人的败类。作为一个有良心的中国人，怎么可能接受一个正在侵略自己国家敌人的施舍？这样的人，即便是活着，也不过就是一具行尸走肉罢了。你没有资格这样说。你不是也为了活命，在这跟我们谈判吗？我当然有资格。因为从我醒来的那一刻起，我就没有想着活着离开这里。那你说，你一直拖延时间，是为了什么？别着急，你马上就会知道的。
我们奉命来协助太君，请问有什么吩咐？你们负责维持这里的秩序。如果发现有人前来认领这群反日分子的尸首，协助我们抓捕他们。你放心，放心。您放心，交给你了。好。干什么呢？严队长，您不是不当值吗？关你屁事儿！您就是严小丽严队长吧？如果不想死，就别出事。放心吧，队长，维持个秩序，这算什么事儿？让一下。什么意义？难道你以为敌人会因为一具尸体来对我们冒险进攻吗？不可能，我相信我们的敌人不会那么愚蠢的。但是我希望这样做能够激发他们心中的怒火，可以转移他们的注意力到复仇上面。这样的话，我们可以转移他们的视线，同时打乱他们的部署。田中君，可是这么做对你的安全会产生极大的危险。我不同意你这种做法。你放心吧，我们的特战队会始终在我的身边保护我的安全。如果他们还要对我进行袭击的话，那是自寻死路。好吧，既然你已经做出了安排，我就不多说什么了。如果需要特高考的帮助，请随时通知我。好。将大部分兵力集中在门口，厂区内的力量必定薄弱，你们就趁机进入到厂区内，在日军车间安放炸药，将其彻底摧毁。车间内发生爆炸后，门口的日军必定会返回支援。我和林霜会趁机带人发动袭击。严小丽指挥警察退到厂区内。徐海峰同志和老孙，你们借助机会把沈飞同志带走。前，我还很担心，没想到你这么快就恢复了正常。恢复，沈飞对我而言，不仅是战友，还是兄弟，是可以将性命托付给对方的那种。他的牺牲，我这辈子都无法释怀。
着计划行事。进去支援！你少跟我废话，好好在那待着。还是您英明啊！要是就这么进去了，兄弟们肯定死伤惨重。废话，你要聪明，你就坐我的位置了。是。那咱们下面怎么办？全体听好了，全力支援皇军。是是。说话了，你听我说，不是说好了，我们俩一块儿抗日，说好我们要把日本军人全都打出中国去。啊，你起来啊，你起来告诉我，日本人还没走呢。你为什么要先走？你为什么要先走？
便进去劝劝他吧，不要太难过了。毕竟人死不能复生，我们还有更重要的事情要做。这个时候我也不知道该怎么劝他。沈飞的牺牲对他来说打击太大了，他强忍着悲痛策划了这次行动，对他来说已经很不容易了。就让他释放一下吧。跟他兄弟单独待一会儿，别打扰他，行吗
通往九下唯一的通道。把伤备好，你们来掩护我。上。啊！什么人？啊啊坚持不了多久，在敌人援军到来之前，我们得把他们全部消灭掉。那会伤亡很大，我们的目标是风影计划，不是消灭特战队。撤退，明队长，接受命令，撤。
どうぞ。どうぞ。好きにさせてくれ。うん。おやお客様いらっしゃいませ。何か食べてほしいか。メモを見せて。これはメネです。どうぞ。うん。ひとまずは寿司。はい、わかった。寿司は二つご、刺身は二皿。うん。ご味噌のご来や、リバメオカル。ひとまずは三文寿司。わかった。そして二神寿司。あ、さらに一つのカラケイ寿司。うちは三文寿司とうなぎ寿司だけ。北極海寿司か。他の店探してください。バカ。何でも終われない。一会儿我负责这几个东西。你负责后厨那边的人。好。这是我三文寿司的。刺身是哪的？这是三文寿司和うなぎ寿司だけ。我的问题是刺身的。もういい出て行け。おい、お前どこにいた？休息一下，都没事吧？没事儿，啊，没事儿，赶快恢复。哎哎仔细查。
。赵磊，司机人。李子木呢？他和沈飞去后面了，让我们随时待命。好。哎，去后面拿点吃的。好。子木和沈飞已经到后面去确认了，一旦确认这是日本人的实验室的话，嗯、我们就到后面去。然后，哦，大家好，大家好，こんばん旦那，嗨，先週お願い。嗨，刺身二つ。嗨，どうぞ。哎，好了，女だぜ。多呢，いいな。おい、ジョージャ、こっちに使えないか。なんだ、話わかんないのか。伊萨克亚诺翁呐，难道算神的废？对不起，我听不懂你说什么。你是什么人なんでこの居酒屋は中国人がある？あ、あ、あ、それ、それは。彼女は以前日本の軍曹と切ったのか。はい。軍曹と一緒に切ったのか。彼女、なぜ日本語わかる？お前たち何をした？お前はこの方は俺の友達。すみません、お殺せさせて。すみません、お邪魔します。はあ、幸亏你来得及时，要不然还真出问题了。下回可得小心点儿。巢穴找到了吗？跟我来。大佐阁下，科长，宪兵队的人已将军服加工厂的周边进行了封锁和包围，特高课的人正在赶来的途中。铁车军部署已经完成，这下你可以放心了。大佐，是否通知让军服厂的部队提前做好准备？那里的部队如果有去行动，那势必会让他们看出端倪。今天晚上，无论付出多大代价。一定要消灭这些敌人！哎，准备行动。
回布置。发现吗？具体的结果还要回去化验分析以后才能知道。不过初步判断，这儿应该不是敌人合成毒气的地方。如果我猜测的没错的话，这儿应该是对化学物质进行提纯的地方。合成的毒气浓度越高，它的杀伤力就越大。如果对这儿进行爆破的话，会不会伤害到周边的百姓？不会。还有制剂还没有合成，所以不会造成伤害。那就好。完成。哎，把爆破时间设置在十分钟之后，保证分秒不差。快，动作要快，我们要抓紧时间撤离。敌人已经全部的暴露出来，我想李彦军这个时候你可以下命令了。一队日本兵跑过去了，那会儿枪还没响，估计也是去合围的。糟了，是上海站的人袭击了日本的服装加工厂。你怎么知道？下午的时候，唐顺之来医院找过我，告诉我这个消息。可是情况紧急，我还没来得及向上级汇报呢。他们应该是遭到日军的袭击。不行，我们得想办法把他们营救出来。毕竟是一起抗击日后的战友，我们不能见死不救。不过，以我们现在的实力，不能跟他们应聘。一会儿车爆炸了。应该会吸引一部分的日军兵力，我们趁这个缺口把他们营救出来。你们两个留在这儿，其他人跟我来。这个，老孙你先拿着。进入了我们十指号的陷阱里，现在只是时间的问题了。田将军，我可不想错过这样一场精彩的战斗。咱们就在这儿，看看他们死得有多么的惨烈。哼哼，撤！
赶紧去帮忙。不行，敌人在附近，很可能有预备队。嗯、我们现在冲过去，就有可能陷入包围。安生，离爆炸还有多久？距离爆炸还有不到两分钟。我们等居酒屋爆炸了，再进行营救行动。这样的话，可以分散敌人的注意力。陈飞，一会儿你负责捣毁敌人的照明灯。好。其他人，准备突围。是。杀出去！掩护你撤退，一定要查清楚，到底是谁泄露了我们的情报。你们都清楚，现在的情况根本没有办法突围出去。就算我们死在这儿，也不能便宜了他们。打小子军，哎，命令预备部队全力进攻，结束这场战斗吧。嘿，三、二、一，大佐，爆炸的方向是？我知道。这场战斗就交给你指挥，我带预备队先去看看。即使没有预备队进攻，他们也坚持不了太长时间。四百，立即行动！嘿，行动。
我知道这次的任务非常困难，组织上为什么选择我？因为，你有一个在伪政府物资供应处当处长的哥哥。你用这个做掩护，能够尽快的了解到这个封影计划的总部所在。上海和浙东游击队的同志会帮助你一块儿去把它彻底摧毁。这次行动的名字就叫做“追风行动”。是。神之所。好，你问吧。我问你，为什么一直跟踪我？我奉命保护你安全前往上海，李子木，我是自己人。自己人？那你为什么一开始不向我表明身份，而要一直鬼鬼祟祟的跟踪我？你什么时候发现我的？回答我的问题。上级要求。暗中保护，而且要借此观察一下你的反侦查能力。如果你一路上都没有发现我跟踪的话，到了上海之后，就让我通知你，取消行动。取消行动？什么行动？上级没有告诉我，只告诉了我通知你取消行动的暗号。由来征战地，不见有人还。这里住的人随时都有可能回来，我们换个地方进行详谈。不必了，今天一早我就和赵长元换了房间，只不过你没有察觉而已。其实我上船以后不久，就发现你行踪可疑，只不过你并没有什么过分的举动，所以我就佯作不知。上级领导还担心你敌后斗争经验不足，现在看来，你是完全可以胜任的。你的这些安排。我竟然毫不知情。小时候，我父亲担心我们被绑架，所以从小就对我进行严格的训练。嗯，既然这样，那我的任务已经完成了，后面我们将不再联系。上海的情况危险复杂，你自己多加小心。嗯，同志，保重。
，你也保重。